buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Y la verdad, la verdad es que esta semana estuvo movidísima. ¿Por qué? Pues porque distintas iniciativas, reformas, cambios constitucionales que se han presentado han generado una gran polémica y discusión. Por ejemplo, la reforma educativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tiene una férrea resistencia por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o... Por ejemplo, la de revocación del mandato, que abrió un debate acerca de si Andrés Manuel López Obrador estaría en la boleta en las próximas elecciones intermedias. Y también se revisaron en segunda ronda las cuatro ternas de las propuestas del Ejecutivo Federal para ocupar un cargo en la Comisión Reguladora de Energía. Veamos qué pasó. Vamos a revisarlos. Eh, va a volver a convocarse a cada uno el próximo lunes a las 10 de la mañana están convocados a comparecer todos y si a satisfacción de las comisiones no reúnen las características, pues va a tener la misma suerte que la anterior. Es nuestra función y obviamente también corre el riesgo de no ser aceptadas y que el presidente de la República, en efecto, de acuerdo con la Constitución y la ley, decida en última instancia la integración. Y otro de los temas más discutidos de la semana fue la revocación de mandato que fue revisada y dialogada por las comisiones especiales de la Cámara de Senadores. El Pleno del Senado de la República aprobó reformas para ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente de la República. Con esta reforma podrá ser imputado y juzgado también por hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo, artículo 19 constitucional. Con esta reforma también podrán ser juzgados por estos delitos los diputados y senadores. De esta manera se acota el fuero constitucional al presidente de la República y a legisladores federales. La deshonestidad de algunos gobernantes deteriora la vida pública de México. Por ello consideramos necesario que se deje claro que nadie puede estar por encima de la ley y que en caso de que participe en la comisión de hechos de corrupción pueda ser sancionado conforme a la ley. Todas las fracciones parlamentarias votaron a favor, excepto Movimiento Ciudadano. Si nos quieren perseguir, primero juicio de procedencia en Cámara de Diputados y después juicio de procedencia en el Senado. El grupo parlamentario del PRI... Está a favor del presente dictamen, en tanto que significa robustecer el régimen de responsabilidades y con ello de rendición de cuentas del titular del Ejecutivo Federal, así como de los diputados federales y senadores. Y vamos a ver qué pasó, qué avance se tuvo en la materia de reforma educativa. Después de varios intentos de legislar, las comisiones de educación y de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados lograron aprobar la nueva reforma educativa, que derogaría la que se implementó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hemos hecho las cosas diferentes. Hoy se ha escuchado a todo mundo. Y lo que tenemos como proyecto de dictamen es una construcción colectiva que recoge el sentir expresiones y propuestas de todos los sectores. El dictamen tuvo 48 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones. Reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución con 16 artículos transitorios. Con estas modificaciones se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua que coordinará un organismo autónomo que realizará evaluaciones diagnósticas e integrales sin sanciones al magisterio. Este órgano sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Logramos recuperar la mención a la evaluación docente, misma que la iniciativa original del Ejecutivo había radicado en el artículo tercero. Y logramos fortalecer las funciones de un órgano evaluador y lo reiteramos. No puede ser el gobierno juez y parte de un órgano encargado de garantizar la evaluación. Se mantiene que el ingreso y la promoción docente será mediante procesos de selección en condiciones de equidad y transparencia, pero algunos diputados de Morena, afines a la CENTE, no quedaron conformes. Buscarán que el ingreso y promoción de maestros no se contemple en la Constitución, sino en la ley secundaria. Somos de la idea 
de que la reforma educativa debería centrarse efectivamente en este rubro y no debería contemplar aspectos administrativos laborales que en realidad así está diseñado. La nueva reforma educativa estipula que los derechos laborales de los trabajadores de la educación se regirán por el artículo 123 de la Constitución, apartado B, mientras que la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Esto prendió focos de alerta. Puede desde ese 16 transitorio caer en el viejo régimen de corrupción y donde unos líderes sindicales decidían a dónde iban las plazas. Mientras no se modifique y quede claro en el 16 transitorio, que es por méritos, por evaluación, el ingreso y promoción de la carrera docente, tampoco podremos acompañar este dictamen. Afuera, la gente se mantuvo expectante y con la aprobación de la reforma, Activaron su alerta máxima, bloquearon de nuevo las puertas de la Cámara de Diputados. En esta ocasión los trabajadores de San Lázaro hicieron frente a los maestros. Solo unos cuantos lograron salir a pie y en vehículos. La gente cerró las puertas. Adentro, más de 500 personas se quedaron atrapadas por más de tres horas y media hasta que la gente lo quiso. Como este jueves no hay condiciones para sesionar, se citó hasta el próximo martes, fecha en que se podría aprobar el dictamen de la nueva reforma educativa. ¿Y qué le parece si ahora vamos con la entrevista que nos preparó para esta semana mi compañero Víctor Sánchez Baños? Y al terminar... Contaremos con la presencia aquí en el estudio del diputado de Movimiento Ciudadano, Higinio del Toro, para hablar sobre la movilidad. Hay inquietud en el sector empresarial sobre cuál va a ser el derrotero que va a tomar la administración de Andrés Manuel López Obrador sobre la política laboral. De eso vamos a platicar precisamente con Pedro Aces, senador de la República, quien tiene ahorita la encomienda de organizar a los sindicatos, pero aquellos que no se encuentran dentro de las organizaciones oficiales o que en el pasado eran muy poderosos como la CTM. Mira, lo más importante que ha sucedido en este país en los últimos lustros, podríamos decirlo así, no años, es el aumento, el aumento salarial que se dio del 16%. Eso es histórico porque nunca se había hecho un aumento como el que en esta ocasión el señor presidente de la República nos dio a los trabajadores. Viene la libertad sindical. La libertad sindical implica que hoy los trabajadores puedan elegir a sus líderes, que ya no sean de dedazo como fueron todos los tiempos en la historia. Esos casicazgos ya no deben de existir. ¿sí? Aquí tienen que dar paso a nuevos líderes, a otras generaciones. ¿sí? El sindicalismo es el que pone una neutralidad y armoniza los factores de la producción entre el trabajador y el empresario para que haya armonía. Eso es el sindicalismo verdadero, no amenazar con cerrar empresas, no amenazar con atravesar camiones para que no haya productividad. El sindicalismo verdadero no cobra los contratos colectivos de trabajo. Los sindicatos no deben ser obstáculo para que una empresa pueda desarrollarse, al contrario, deben ser una parte armoniosa para que logren, tanto empresas como trabajadores, bienestar. Por eso es fundamental que también los sindicatos tengan transparencia en sus finanzas. Es bienestar para los trabajadores y es bienestar también para la relación laboral empresa sindicato. Gracias, Víctor. Y estamos aquí en el foro con el diputado Higinio del Toro de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, Néstor. Muy buenas noches. Diputado, subiste una iniciativa para el tema, el gravísimo tema que padecemos todos los mexicanos, sobre todo los chilangos, el tema de la movilidad. Platícanos de qué se trata tu iniciativa, en qué va a mejorar, porque bueno, a lo largo de los años han pasado varias iniciativas sobre el tema de movilidad y pues la cosa no mejora. Mira, yo me defino como municipalista, vengo de un municipio de Jalisco, Ciudad Guzmán, de una zona metropolitana eh, pequeña, que no es la ciudad de Guadalajara, y siempre he defendido el tema que las agendas nacionales se deben de construir desde lo local, y pareciera que en un municipio pequeño, pues el tema de la movilidad también pudiera ser un tema menor. Y no es así. Eh, también en nuestra ciudad, por ejemplo, tenemos eh, distancias de traslado 
mucho mayores a las que suceden en la zona metropolitana. Y en el entendido que hoy legislamos de manera nacional en la Cámara de Diputados, podemos entender que la movilidad urbana es un tema fundamental, algo que padece la gente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero también de la de Guadalajara, de Monterrey y de municipios muy pequeños, que se creció pensando en que nunca íbamos a llegar a esta situación. En ese sentido, la iniciativa que presentamos hace unos días en la Cámara de Diputados pues tiene que ver con modificar el artículo cuarto constitucional. ¿De qué habla este artículo cuarto constitucional? Pues muy fácil, ahí desde, desde que se conformó este artículo en el constituyente del 17, pues se declararon todos los derechos que, te estaban, que necesitaban recibir los ciudadanos y a los que estaba obligado el Estado a proporcionarlos. Y debemos entender que las leyes también deben ser dinámicas y adaptables a las circunstancias actuales. En ese sentido, he puesto como ejemplo que el primer párrafo de este artículo habla de la igualdad entre hombres y mujeres, cuando en el 17 pues, era algo impensable, ni siquiera tenían derecho al voto las mujeres y ha ido modificándose. Entonces no nos debemos asustar de tratar de modificar un artículo, como este artículo 4 de la Constitución, que consagra, entre otros, los derechos de las personas a tener una vivienda digna, a tener derecho al agua y al tratamiento de las aguas residuales, y ha ido creciendo conforme a los años. Las últimas modificaciones que se les hicieron es el derecho a la cultura y también el derecho a la cultura del deporte o a la práctica del deporte también. En ese sentido, lo que proponemos es muy fácil, que el Estado garantice el derecho a la movilidad de los ciudadanos en todo el país a través del favorecimiento de leyes públicas que ayuden a que una persona... Eh, no pierda gran cantidad de su vida en los traslados en una zona metropolitana, insisto, como la Ciudad de México, o en el municipio más pequeño que también tiene problemas de movilidad. Muy bien. Diputado, también traes un tema que es interesante, que es como, digamos, eh, político, pero que habla de, de una cultura política, que es el tema del uso de colores de partidos en pues, lo que son eh, instalaciones de gobierno, edificios públicos, papelería, etcétera. ¿Eso de qué va? A ver, no podemos dar pasos atrás. ¿no? Eh, hemos padecido excesos de poder y hemos creído que esta transformación de la que tanto se nos ha hablado, pues verdaderamente eh, pretende ubicar a México en un contexto moderno, de piso parejo para todos, y en donde el servicio público sea eso, precisamente una forma de servir ciudadanos y no de favorecer políticamente a un partido. En ese sentido, eh, pues no podemos regresar a 30, 40 años atrás, los que tenemos cierta edad nos acordaremos de aquellos excesos de los gobernantes, por ejemplo, hasta en un municipio en donde los postes del alumbrado público se pintaban del color del partido en turno y que la gente lo veía hasta normal. Eh, padecimos también hace algunos años cómo se modificó el logotipo del gobierno de la República eh, para transformarlo en una idea muy particular de un presidente en turno. Creíamos que con la llegada al poder este, de este nuevo partido mayoritario, pues entenderíamos que las cosas no podrían regresar a aquello que, que ellos mismos habían denunciado. Por eso estamos proponiendo eh, modificar el artículo 134 de la Constitución, en donde agregamos algunos párrafos, que creo que es de lo que están valiendo, uh -huh. para que ahorita veamos, por ejemplo, logotipos como el de Pemex, que ha sido modificado este, con un color muy guinda, que si tratamos todavía de ser más suspicaces, pues nos remite inclusive el eslogan a un país sudamericano y que evidentemente lo que sí podemos señalar es que es claramente el color del partido que gobierna hoy en México, ¿no? Así es, diputado. diputado se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Te agradecemos mucho, Adriana. Muchas gracias, diputado. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso vamos a tener una entrevista sobre la reforma laboral con el diputado Jorge Espada. Ya regresamos de un corte, gracias por permanecer con nosotros y en el marco de la convención bancaria que se dio hace algunos días, vamos a ver qué fue lo que opinaron algunos legisladores. Yo creo que es un reto y una oportunidad, México es un gran país, tiene mucha población, pero mucha población que no ha tenido acceso a los servicios financieros, ahora con la tecnología, con esta eh, innovación que están presentando el sistema financiero, los bancos que ya están adoptando esta nueva tecnología, van a permitir que a través de los teléfonos mucha gente pueda hacer operaciones bancarias. Incluso la dispersión de los programas del gobierno federal se pueden llevar a cabo a miles de gentes que tendrían de otra manera una dificultad para poder recibir ese dinero 
y, y utilizarlo de la manera más eficiente. Donde se abre la posibilidad de que los menores de edad migren a una cuenta bancaria y se formalicen sus ingresos, porque ya sabemos que muchos menores de edad pues trabajan o muchos menores de edad reciben una beca o reciben un apoyo y bueno, pues ya lo van a hacer a través del sistema bancario y no en efectivo. Es una inclusión integral porque implica eh, la parte educativa, la parte de, eh, de los proyectos productivos y otras áreas de, del desarrollo económico muy importantes. Y ahora vamos con el análisis de nuestra especialista en temas financieros y económicos, Alicia Salgado, y después a una entrevista con el diputado del PAN, Jorge Espadas, con el que hablaremos acerca de la reforma laboral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchachos, me da muchísimo gusto saludarles a toda la audiencia. En la semana pasada, el Senado de la República devolvió al Ejecutivo las ternas que había enviado hace casi un mes para el nombramiento de los comisionados que faltan en la Comisión Reguladora de Energía. Usted recordará muy bien todo el escándalo que se hizo, porque algunos de estos miembros, al pasar por la Comisión Dictaminadora, vamos, no sabían ni que era un certificado de energía limpia. Eh, casi casi no sabían eh, eh, cómo se mide la diferencia entre eh, watts en mayoreo con voltios en minoreo eh, 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 en el caso del de sector eh, eh, petrolero tampoco de cómo están conformadas las redes minoristas y mayoristas en fin, todo un desafío lo cierto es que había una de dos si llegaba el 27 de marzo el Senado de la República sin responder y sin regresar la terna al presidente, el podía nombrar así por dedazo a quien quisiera y no quisieron correr el riesgo de tal manera que mejor se lo regresaron y ahora el presidente podrá y tendrá la, la, la obligación de reponer las ternas si existiera un segundo momento en que esas ternas no son aprobadas eh, tienen que ser aprobadas por mayoría calificada las dos terceras partes del pleno del senado y Morena no lo tiene hasta hoy eh, lo que sí podría suceder es que eh, una vez vencido el segundo plazo, el presidente sí podría designarlos. Ahora, el tema no nada más es la CRE. La CRE hoy es un órgano inoperante, la Comisión Reguladora de Energía, porque por un lado no puede sesionar su pleno si no está, si no tiene al menos cuatro de sus siete miembros para hacer aprobaciones de, de caso. Y por el otro lado, no le han sido publicado ni siquiera en el Diario Oficial de la Federación su reglamento eh, interno, de tal manera que los ajustes administrativos que hizo a la luz del fuerte recorte presupuestal, casi el 48% de su presupuesto, eh, no los ha podido llevar a cabo. Está, digamos, como semi paralizada. Y hoy tienen que aprobar un cambio porque de ello depende la aprobación de la propia refinería de petróleos mexicanos. Por otra parte, tienen también que llegar al Senado de la República las propuestas de ternas de eh, cinco elementos independientes del de Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Sin ellos no puede sesionar este órgano administrativo porque solamente estaría conformado por representantes de gobierno, aunque son siempre y serán mayoría. El, eh, la ley de orgánica de petróleos mexicanos dice que al menos debe haber eh, cuatro de esos siete miembros, de tal manera que hoy tampoco están presentes. La semana pasada renunció María Teresa Labardini y con ellos solamente quedan dos integrantes. Y finalmente la Comisión eh, Nacional de Hidrocarburos, esa sí está sesionando, inclusive en su pleno, pero tiene cuatro de siete miembros, de tal manera que en las ternas esperadas estaría la reposición de estos tres últimos eh, elementos. Como ven, agenda legislativa llena. Todos ellos pueden ir a la Comisión Permanente, eso que ni cabe duda, pero recordemos que requieren las dos terceras partes de aprobación del pleno esa es la otra parte o sea, podrían ser aprobados en comisión pero difícilmente en pleno de tal manera que tienen que salir en este mismo periodo ordinario ¿cómo la ven? yo pongo este tema bajo la lupa desde el Senado Gracias Alicia, y ya está aquí con nosotros el diputado Jorge Espadas, él es diputado del Partido Acción Nacional y vamos a hablar con él acerca de un tema que es muy muy importante para todos, el tema de la reforma laboral. Diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Néstor, muy buenas noches Adriana, muy buenas, buenas noches. noches. diputado. Un gusto estar aquí. Cuéntanos, ¿de qué va tu, tu, tu iniciativa, tu planteamiento? Mira, es una iniciativa que ha suscrito el grupo parlamentario de Morena, hay otras iniciativas que se están sumando de diversas fuerzas políticas, es una reforma integral a la ley laboral que deriva de la reforma constitucional ya vigente. ¿De qué estamos hablando? De la libertad sindical, 
de la posibilidad de que yo como ciudadano me afilie a un sindicato, a otro, o decida no afiliarme a un sindicato. Esa libertad de asociación es la que se tiene que construir ahorita a través de la ley. Estamos hablando de una modificación del tema litigioso, contencioso, para llevarlo al Poder Judicial. Estamos hablando de los derechos de los trabajadores a tener conocimiento de las cuentas de qué se hace con su dinero, con sus cuotas sindicales. Digo, es tradicional ver líderes sindicales que viven en la opulencia, una riqueza que han amasado a través de los recursos de las cuotas sindicales y de algunos arreglos con patronales o con el gobierno en algunos casos. Es libertad sindical en esencia, es una nueva forma de justicia laboral, es una nueva forma de mediación y conciliación de los conflictos de lo que se está construyendo esta reforma y es buscar los equilibrios, buscar que las fuentes de empleo se sigan generando, que la parte patronal pueda seguir invirtiendo y desarrollando su actividad para generar más empleos para las y los mexicanos y que las y los mexicanos sean efectivamente representados por el sindicato que ellos quieran o bien no pertenecer a un sindicato. Eh, diputado, hay un tema en, en, en lo que se refiere a la legislación laboral en la cual muchas veces vemos que se empiezan a construir, digamos, privilegios que se vuelven onerosos para la empresa o para el gobierno y que pues hacen que la productividad que debería ser uno de los valores fundamentales, la productividad y el ingreso, se vean afectadas. En este caso, ¿la iniciativa ayuda a que se vaya, digamos, rompiendo ese círculo vicioso? Sí, definitivamente tenemos que buscar a través de la dictaminación este equilibrio que permita que el trabajo sindical no sea un obstáculo para el desarrollo económico de la empresa y del país. Finalmente tenemos que lograr este escenario donde el, la vida sindical realmente represente al trabajador, representen sus intereses y no se cometan abusos como los que hemos visto que llegan a cerrar fuentes de trabajo y luego los trabajadores que ni sabían que estaban agremiados se quedan sin trabajo porque se cerró la fuente. Bueno, donde y tampoco se deben, deben de quedarse con su trabajo solo porque están agremiados o porque son de base, que ese es uno de los problemas que muchos cuando hacen limpias, cuando tienen que despedir gente en las empresas o en los gobiernos, pues no puedes correr al, al personal de base porque es de base. Y eso es injusto porque muchas veces ese personal de base abusa. Sí, de, de parece, de que, parece que sindicalizado se vuelve eh, el, el sinónimo la de vaca flojo, sagrada, de no que productivo. no es intocable y por eso abusan de su situación. Es correcto. Pero además, si tú le preguntas a los jóvenes si quieren pertenecer a un sindicato que le descuenten de su sueldo una cuota, realmente lo piensan, porque la imagen del sindicalismo en México es negativa. ¿Y se van a transparentar también las finanzas? Eso es fundamental, sindicatos? la transparencia de los recursos. Y hay ¿En la cuestiones... iniciativa viene la transparencia de los recursos? Es correcto, es correcto y, y, y genera cierto escosor en algunos liderazgos sindicales, pero se tiene que transparentar el recurso y además estamos obligados ya por cuestiones que hemos suscrito de instrumentos internacionales como Estado mexicano y que a la luz del artículo primero ya son ley suprema. El TEMEC está atorado en, eh, ahorita en la suscripción por los países que lo conforman y uno de los temas fundamentales es esta reforma laboral. Tiene que reflejarse lo que viene en el Tratado Internacional. Hablabas de un tema importante que es el tema de, de, las, de las cuotas. Hoy por hoy, el patrón es el que le retiene la cuota al trabajador y se le da completita al sindicato. En otros países, el trabajador es el que agarra y decide si le pone su cuota al sindicato, porque es, digamos, eh, si se siente representado, si se siente defendido, si se siente orientado, él entra con su cuota. Sabe que puede tener beneficios si forma parte del sindicato, pero los sindicatos que funcionan son los que dan beneficios, y los que no, pues no le entran con el cuerno. Es correcto, y tenemos que generar esta competencia sindical. Que el trabajador se afilie al que quiera, al que lo represente, con el que se sienta bien. Inclusive, si yo tengo una perfecta relación con mi patrón, no necesito estar representado por un sindicato y también tengo que tener esa libertad de no pertenecer a ningún sindicato y que por eso no me saquen de la empresa o no me permitan el acceso a la empresa con estas conocidas cláusulas de exclusión. Diputado Jorge Espadas, pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. Le vamos a dar seguimiento a la discusión y aprobación de esta importante iniciativa. Néstor. Bueno, pues lo invitamos a que nos vean la próxima semana aquí en Desde las Cámaras. Once y media de la noche, Adriana. El único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Buenas noches.